Republicans must win. We have to win this election. Most important election ever. We want a landslide that's too big to rig. If you want to save America, get your friends, get your family, get everyone you know, and vote. Vài tiếng sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố Thống đốc bang Minnesota Tim Walz sẽ đồng hành cùng bà chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, cựu Tổng thống Donald Trump cập nhật dòng trạng thái trên tài khoản mạng xã hội Truth Social với hai từ Cảm ơn. Động thái này của vị cựu Tổng thống lập tức đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận, liên tục đưa ra những lời đồn đoán không hay. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trump đã đăng bình luận giải thích đó là sự hồ hởi của ông với lựa chọn phó tướng của bà Harris. Ông cho rằng Thống đốc Minnesota sẽ biến trái đất thành địa ngục và mở cửa biên giới chào đón những tội phạm tồi tệ nhất. Ám chỉ Woods là ứng viên mang lập trường cánh tả và ủng hộ nới lỏng kiểm soát nhập cư. Các thành viên đảng Cộng hòa và đội ngũ cố vấn của ông Trump cũng có phản ứng tương tự, cho rằng ông Trump cùng Phó tướng J.D. Vance sẽ dễ thở hơn khi đối đầu cặp Harris Woods so với kịch bản Thống đốc Pennsylvania George Shapiro được chọn làm ứng viên Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ. Các bình luận viên Henry Gomez và Matt Dixon của đài NBC nhận định đó là sự trộn lẫn giữa cái thở phào nhẹ nhõm và nỗi kinh ngạc với lựa chọn của đối thủ. Dave Carney, cố vấn chiến lược cho các chính trị gia Đảng Cộng Hòa và đang lãnh đạo nhóm cứu nước Mỹ, một siêu ủy ban hành động chính trị PAC vận động cử tri ủng hộ ông Trump. Cho hay, ông vô cùng ngạc nhiên khi Đảng Dân Chủ bỏ qua thống đốc Shapiro, một chính trị gia trẻ trung, năng động và giàu sức thuyết phục. Pennsylvania còn là bang chiến trường trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Nếu Shapiro được chọn làm ứng viên phó Tổng thống trong cuộc đua, Đảng Dân Chủ gần như nắm chắc 16 phiếu đại cử tri của bang này. Shapiro, chính trị gia 51 tuổi, gốc Do Thái, có mức ủng hộ cao nhất trong năm đời thống đốc gần nhất ở Pennsylvania, theo khảo sát hồi tháng 2 của Đại học Franklin Marshall. Vì lo sợ kịch bản này, ông Trump đã chọn Thượng nghị sĩ Vance của Ohio bằng tiếp giáp Pennsylvania làm ứng viên phó tổng thống. Matt Gorman, nhà vận động hành lang thuộc đảng Cộng Hòa, bình luận về lựa chọn của bà Harris. Bà ấy dường như đã tính già hóa non, Sapiro là thống đốc được lòng công chúng và giàu sức hút, lãnh đạo bang mà mọi ứng viên buộc phải thắng. Đáng ra là lựa chọn hiển nhiên, thế mà bà ấy lại bỏ qua. Tôi thật sự không hiểu được. Theo khảo sát của NPR, Wall vẫn là gương mặt chưa được nhiều cử tri Mỹ biết đến bên ngoài bang nhà Minnesota, với khoảng 70% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu thừa nhận họ chưa từng nghe tên ông. Con số này đối với thống đốc Sapiro là 51%. Còn Thượng nghị sĩ Mark Kelly của bang Arizona là 50%. Đảng Cộng Hòa đang tranh thủ yếu tố này để chạy đua với phe dân chủ định hình ấn tượng ban đầu về ông Wolves trong mắt cử tri Mỹ. Họ sẽ đặc biệt tập trung vào những hỗn loạn ở thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota trong làn sóng biểu tình phản đối cảnh sát lạm dụng vũ lực với người da đen sau cái chết của Jill Floyd vào năm 2020, theo các nguồn thạo tin. Dave Mark Cormick, ứng viên Thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Pennsylvania, chỉ trích Harris Woods là cặp ứng viên cánh tả nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ. Jack Roday, cố vấn chiến lược Đảng Cộng hòa, cũng cho rằng bà Harris đã chọn một ứng viên có màu sắc cánh tả quá giống mình. Vance thậm chí chỉ trích đối thủ trực tiếp của mình là cực tả và cực đoan, tương tự như bà Harris. Trong cuộc phỏng vấn với tỷ phú Elon Musk tối 12 tháng 8 năm 2024, ông Trump thậm chí còn gọi bà Harris là người điên phe cực tả và ông Woods là người cực tả chống Israel. Trump cáo buộc Woods đã ký thành luật các chính sách cấp tiến trong bang, trong đó có dự luật năm ngoái yêu cầu các học khu và trường bán công phải cung cấp băng vệ sinh miễn phí trong tất cả nhà vệ sinh nam và nữ. Trump nói, người tranh cử cùng bà ấy đã phê duyệt và ký thành luật về cung cấp băng vệ sinh trong nhà vệ sinh nam. Musk đáp lại, đúng vậy, thật sĩ hậm, ông Trump nói thêm, và điều đó có nghĩa là bà ấy cũng tin rằng nên làm như thế. Musk trả lời, thế đó chẳng ổn chút nào.
Những chỉ trích của phe Cộng Hòa rằng ông Wall thuộc cánh tả chủ yếu nhắm vào các đạo luật mà ông ký duyệt ở bang Minnesota trong năm 2023, theo Vox. Sau khi kiểm soát cả hai viện lập pháp bang Minnesota trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, các nghị sĩ dân chủ cùng thống đốc Wall thông qua loạt đạo luật có xu hướng cấp tiến và tăng phúc lợi xã hội như chính sách giảm thuế cho gia đình có con nhỏ, hỗ trợ học phí, tài trợ bữa ăn miễn phí cho học sinh, bảo vệ người lao động hay bắt buộc các công ty trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ phép vì việc gia đình hoặc chữa bệnh. Nghị viện Minnesota do Đảng Dân Chủ kiểm soát còn thông qua các chính sách nhạy cảm mà phe Cộng Hòa tìm cách ngăn chặn tại nhiều bang như bảo vệ quyền phá thai, bảo vệ phúc lợi y tế cho những người chuyển giới. Ông Wall phê duyệt cải cách tư pháp bang, đề ra cơ chế kiểm tra lý lịch bắt buộc đối với người mua súng, hợp pháp hóa sử dụng cần sa cho giải trí, khôi phục quyền bỏ phiếu cho người mãn hạn tù, cho phép người nhập cư trái phép xin cấp bằng lái và tài trợ học phí. Ngoài ra, bang Minnesota trong nhiệm kỳ thống đốc của ông Wall còn đẩy nhanh chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, tăng chi tiêu công cho hạ tầng, trường học, nhà ở xã hội và an toàn cộng đồng, tăng thuế với người giàu và tập đoàn. Trong khi Đảng Dân Chủ chia rẽ về xung đột ở Gaza, Wall giữ quan điểm khá trung lập và hầu như không bàn luận về vấn đề này. Trong khi đó, thống đốc Sapiro, người có gốc Do Thái và từng làm tình nguyện viên ở Israel thời trung học, lại thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Israel và đã chỉ trích làn sóng biểu tình phản đối chiến sự Gaza của sinh viên khắp nước Mỹ. Việc lựa chọn ông Wall thay cho Sapiro cho thấy bà Harris muốn loại bỏ những chia rẽ nội bộ của Đảng Dân Chủ về vấn đề Gaza khỏi chiến dịch tranh cử, theo giới quan sát. Vance phát biểu tại Philadelphia, bang Pennsylvania, nhiều người nói rằng bà Harris bỏ qua Sapiro vì sợ làn sóng bài xích do Thái trong đảng. Họ lo ngại về bộ phận cử tri này. Họ sợ một số lãnh đạo và nhà vận động quân chúng không chấp nhận ứng viên gốc do Thái. Harris đã cho thấy bà ấy sẵn sàng phục tùng những thành phần cực đoan nhất trong đảng. Dave Carney, người điều hành siêu PAC cứu nước Mỹ, bình luận rằng việc bà Harris chọn ông Wall làm phó tướng không khác gì món quà cho chúng tôi ở các bang chiến trường đẩy bộ phận cử tri còn phân vân về phía Cộng Hòa. John McLaughlin, chuyên viên khảo sát thuộc Ủy ban tranh cử của ông Trump, cũng chia sẻ nhận định tương tự, cho rằng bà Harris đã quyết định nhầm ngay trong lựa chọn quan trọng đầu tiên ở tư cách ứng viên đảng. Tom Emmer, lãnh đạo quan trọng thứ hai của phe đa số đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ, bình luận. Tuyệt vời, đây là lựa chọn quá tốt cho chúng tôi. Bạn không thể viết nên một kịch bản nào khác hoàn hảo hơn thế này. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc Wall theo đuổi chương trình nghị sự cấp tiến kể từ khi trở thành thống đốc Minnesota có thể giúp bà Harris thu hút sự ủng hộ của cử tri vùng nông thôn vùng Trung Tây, giúp phó tổng thống Mỹ tránh được những lời công kích rằng bà là thành viên của giới thượng lưu thành phố lớn, xa rời tầng lớp lao động. E.J. Dione, nhà bình luận của Washington Post, cho hay một lựa chọn an toàn và thú vị không có ứng viên nào khác mang lại năng lượng trực tuyến như Wall. Ông ấy đã khuấy đảo sự nhiệt tình của các cử tri dân chủ trẻ tuổi. Đồng thời, ông ấy cũng không bị ai trong đảng phản đối. Sau bình luận cảm ơn vô cùng bất thường của ông Trump, nhiều người đặt ra hoài nghi việc phó tướng Tim Wall có thể trở thành vũ khí tiềm năng cho bà Harris hay sẽ giống như lời mà vị cựu Tổng thống Donald Trump đã nói. Theo tờ New York Times, thay vì củng cố lá phiếu của mình bằng một đảng viên dân chủ từ một tiểu bang giao động quan trọng, thì đến phút chót, bà Harris đã chọn ông Tim Wall, một cựu nghị sĩ 60 tuổi. Ông Wall là thống đốc người da trắng của một tiểu bang chủ yếu hoạt động nông nghiệp. Các nhà phân tích cho rằng mục đích lựa chọn ông của nữ phó tổng thống Harris có khả năng giúp bà giành lại một số vùng nông thôn và thậm chí là các tiểu bang đang trung thành với Đảng Cộng Hòa. Điều này có thể tạo nên một chiến lược chiến thắng tại đại cử tri đoàn, vốn đang gây khó khăn cho Đảng Dân Chủ. Ông Wall sẽ là một vũ khí mạnh mẽ mà bà Harris có thể dễ dàng triển khai thay mặt cho bà. Tuy nhiên, vị thống đốc này cũng có một số hạn chế nhất định, đặc biệt là trong thời kỳ ông làm thống đốc. Bang Minnesota nói riêng và nước Mỹ nói chung trải qua giai đoạn biến động đáng kể. Về thành tích trong sự nghiệp chính trị, ông sở hữu một số điểm mạnh rõ ràng. Ông đã dành hơn một thập kỷ làm giáo viên trường công và huấn luyện viên bóng bầu dục, phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia lục quân. 
đến năm 2006, ông Woods đã lật ngược tình thế tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa nắm giữ ở Minnesota và đánh bại phe đối lập trong một số kỳ bầu cử đầy khó khăn. Ông mang tư tưởng tiến bộ và sở hữu súng. Trong bối cảnh Đảng Dân Chủ đang tồn tại một số thách thức to lớn mà chiến dịch của bà Harris bất kể có hoạt động tốt đến đâu cũng không thể dễ dàng giải quyết. Việc lựa chọn ông Gould có thể giúp khắc phục các vấn đề mà cử tri thuộc tầng lớp lao động đang bức xúc với Đảng Dân Chủ, đặc biệt là kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống năm 2016. Bên cạnh đó, thống đốc bang Minnesota cũng mang trong mình hai lợi thế. Ông có thể thu hút những người theo chủ nghĩa tiến bộ và bản thân ông thể hiện tốt trên truyền hình. Sự tương phản giữa J.D. Vance, ứng viên liên danh tranh cử của cựu Tổng thống Trump và ông Wall rất rõ ràng. Đây cũng là điều mà Đảng Dân Chủ thích. Lớn hơn Thượng nghị sĩ Vance, 20 tuổi, ông Wall có thành tích đáng kể hơn nhiều trong chính phủ và ít nhất tạo được tiếng nói lớn hơn trên truyền hình. Trong trường hợp đắc cử, bà Harris sẽ là nữ Tổng thống đầu tiên và là Tổng thống da màu thứ hai của nước Mỹ. Chiến lược của bà dường như quyết định rằng cần có một chính trị gia hoàn toàn khác biệt hẳn so với bà cùng nhau liên minh chống lại ông Trump. Dưới thời của Tổng thống Joe Biden, bà Harris thường không được nêu tên nổi bật trong các sáng kiến chính sách lớn. Trong suốt thời gian xuất hiện trước công chúng, bà như một tờ giấy trắng. Tình hình này khiến việc bà chọn phó Tổng thống trở nên quan trọng hơn vì nó có thể giúp những người ủng hộ bà hiểu được về mục tiêu sắp tới. Những gì Tổng thống Harris có thể đạt được khác biệt với vai trò phó Tổng thống của bà. Đối với các vấn đề về chính sách, đặc biệt là cuộc xung đột Israel-Hamas, ông Wall đóng góp tiếng nói xoa dịu, ít nhất là đối với phe cánh tiến bộ bất ổn của Đảng Dân Chủ. Ông có nhiều thành tích dân túy có thể hỗ trợ bà Harris như ký thành luật, loạt luật ủng hộ người lao động, thành lập hội đồng tiêu chuẩn cho viện dưỡng lão, lệnh cấm các điều khoản không cạnh tranh, với vị trí là thống đốc Minnesota, ông nhanh chóng hệ thống hóa quyền phá thai sau sự sụp đổ của luật Roe v Wade, ký luật bảo vệ quyền của người đồng tính và chuyển giới, giúp tạo ra một chương trình do nhà nước điều hành để cung cấp chế độ nghỉ phép y tế gia đình và có lương cho người lao động. Một số thành tựu khác có thể kể đến bao gồm cấp giấy phép lái xe cho những người nhập cư không có giấy tờ, ký luật khôi phục quyền bỏ phiếu cho những người từng phạm tội. Tuy nhiên, thống đốc Wall vẫn có một số điểm yếu khi đem đặt lên bàn cân so sánh với thống đốc bang Pennsylvania George Shapiro, ứng viên còn lại trong danh sách phó tướng được bà Harris cân đong đo đếm. Quan điểm chính sách đối ngoại của ông Wall được phác họa sơ sài và thiếu thành tích so với thống đốc George Shapiro trong việc ủng hộ mạnh mẽ Israel và xung đột với những người biểu tình ủng hộ Palestine nổi lên sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Bên cạnh đó, như nhận định của trang thống kê Ned Silver, Pennsylvania có thể là tiểu bang bước ngoặt trong cuộc bầu cử này là yếu tố duy nhất quyết định liệu ông Trump có trở lại Nhà Trắng hay không. Năm 2020, Tổng thống Biden không giành được bang này sau khi ông Trump lật ngược tình thế, với tỷ lệ rất nhỏ. Việc từ bỏ ông Shapiro, người đã giành được chức thống đốc vào năm 2022, sẽ tạo thêm nhiều áp lực hơn nữa cho liên danh harris Wolf để giành được số phiếu quan trọng của đảng. Nhìn chung, bất kể có ưu hay nhược điểm gì, ông Wall cũng sẽ là mục tiêu công kích sắp tới của Đảng Cộng Hòa. Năm 2020, khi Wall vẫn đang là thống đốc Minnesota, vụ thanh niên da màu Geo Floyd bị giết dẫn tới các cuộc bạo loạn đã nhấn chìm lực lượng cảnh sát ở đây. Việc bà Harris ủng hộ cải cách tư pháp hình sự và chấp nhận phong trào biểu tình năm đó, đăng bài ủng hộ quỹ bảo lãnh tại ngoại của Minnesota dành cho những người biểu tình trong tiểu bang đã trở thành mồi ngon cho đội ngũ của ông Trump. Hay Đảng Cộng Hòa có thể chỉ trích ông Wall vì cấp giấy phép lái xe cho những người nhập cư không có giấy tờ hoặc cấp quyền bỏ phiếu cho những người từng phạm tội. Hiện tại, Đảng Dân Chủ vẫn đang duy trì động lực. Với kết quả các cuộc thăm dò cho thấy, bà Harris đang trên đà thăng tiến và sự lựa chọn của Wall cũng khiến cử tri quan tâm. Đại hội Đảng Toàn quốc dự kiến tổ chức tại Chicago trong ngày 19 tháng 8 năm 2024 được kỳ vọng sẽ thể hiện sự đoàn kết của Đảng Dân Chủ sau một thời gian hỗn loạn vừa qua. Có thể thấy không chỉ riêng bà Harris mà đến phó tướng của bà Harris cũng đang trở thành mục tiêu tấn công mới của các ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa. Liệu rằng bộ đôi liên danh tranh cử bình dân nhất trong nửa thế kỷ qua, Harris Wall có còn đứng vững trước những đòn công kích?
cựu Tổng thống Donald Trump trả lời họp báo ngày 8 tháng 8 năm 2024 tại dinh thự Mark Alago, bang Florida, về đối sách trước ứng viên mới của Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Tôi không cần điều chỉnh bất kỳ điều gì trong chiến lược tranh cử. Chính sách của họ giống hệt nhau, mở cửa biên giới, mềm yếu trước tội phạm. Tôi nghĩ bà ấy còn tệ hơn ông Biden. Ông Trump cho rằng bà Harris vốn không phải lựa chọn ưu tiên của Đảng Dân Chủ, nhưng Tổng thống Biden đã bị ép vào tình thế bỏ cuộc và phải chọn người thay mình. Ông gọi bà Harris là sự lựa chọn lấy lòng chính trị và gần như không đủ năng lực. Nhắc lại, bà Harris là ứng viên thua cuộc đầu tiên ở vòng bầu cử sơ bộ Đảng Dân Chủ năm 2020. Cựu Tổng thống Mỹ mỉa mai bà Kamala Harris từ khi tuyên bố tranh cử đến nay vẫn chưa tổ chức họp báo. Ông nói, bà ấy còn không nhận trả lời phỏng vấn cùng những người thân thiện với mình. Đó là vì bà ấy không thể làm tốt hơn ông Biden. Bà ấy không đủ thông minh để làm chủ họp báo. Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta cần người thông minh lãnh đạo đất nước. Đặc biệt khi chúng ta đang trong cảnh bị đe dọa chưa từng thấy cả về kinh tế lẫn ngoại cảnh. Cựu Tổng thống Mỹ nhận định, bà Harris đang thể hiện tốt hơn ông Biden trong các cuộc khảo sát vì bà ấy là phụ nữ và được một số nhóm ủng hộ, nhưng tin rằng tuần trăng mật của bà Harris sẽ kết thúc. Theo kết quả khảo sát của Reuters Ipsos được công bố ngày 8 tháng 8 năm 2024, Phó Tổng thống Kamala Harris giành được 42% ủng hộ, trong khi ông Trump giành được 37%. Tại buổi họp báo 65 phút, ông Trump còn hứa hẹn sẽ cải tổ chính sách kinh tế và đối ngoại, đặc biệt là quan hệ với Nga, Triều Tiên và Trung Quốc. Ông nói mình từng có mối quan hệ tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng mọi thứ đã thay đổi vì đại dịch Covid-19. Khi được hỏi vì sao lịch trình vận động tranh cử của mình không quá dày đặc, ông Trump phản bác, đó là câu hỏi ngu ngốc và thật ra ông đang rất bận ghi hình quảng cáo chính trị, trả lời phỏng vấn qua điện thoại, radio và truyền hình. Ông nhắc lại mình vừa có buổi vận động tranh cử vào cuối tuần qua cùng Thượng nghị sĩ J.D. Van. Trump chỉ trích truyền thông Mỹ không công bằng với mình, chế trách báo đài không đưa tin đúng về quy mô những buổi vận động tranh cử. Ông Trump nhấn mạnh, ở Nam Carolina chúng tôi tập hợp được 88.000 người. Ở Alabama, chúng tôi có 68.000 khán giả. Không ai nào đưa tin về quy mô đám đông ủng hộ tôi. Trong khi bà Harris mới lôi kéo được 1.000-1.500 tới người, thì họ lại nói là sự nhiệt huyết đã trở lại. Không, mọi sự ủng hộ đang dành cho tôi và Đảng Cộng Hòa. Bà Harris hôm 6 tháng 8 đã thu hút đám đông lấp đầy trung tâm Leocoras của Đại học Temple, nơi có sức chứa khoảng 10.000 người. Sự kiện của bà tại Alkali, Wisconsin cũng thu hút lượng người tương tự. Trump trước đó thông báo rằng ông sẵn sàng tranh luận với Harris trong các sự kiện do ba đài Fox News, ABC News và NBC News tổ chức lần lượt vào ngày mùng 4, mùng 10 và 25 tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, bà Harris hiện chỉ đồng ý về sự kiện ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024. Trước đó, ông cũng nhận phải vô vàn lời chỉ trích vì đã công kích gai gắt về xuất thân, màu da của Phó Tổng thống Kamala Harris. Không những thế, trong nỗ lực chấm dứt tuần trăng mật của Phó Tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân Chủ, cựu Tổng thống Donald Trump và đội ngũ chiến dịch đã lên kế hoạch tập trung công kích đối thủ về vấn đề nhập cư trái phép, lạm phát, những hồ sơ mà bà từng xử lý khi còn làm công tố viên và khắc họa bà là người cực đoan. Ngày 31 tháng 7 năm 2024, theo giờ địa phương, ông Trump đã có những lời tuyên bố gay gắt nhắm thẳng vào xuất thân và màu da của bà Harris tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội các nhà báo da màu quốc gia ở Chicago. Phát biểu tại hội nghị, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump khẳng định ông không biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris của Đảng Dân Chủ là người da đen cho tới vài năm gần đây. Ông Trump cho rằng hiện tại bà Harris muốn được biết đến với tư cách là người da đen để đạt được các lợi ích chính trị. Trước đó, ông nêu rõ bà Harris là người gốc Ấn Độ và chỉ thúc đẩy các giá trị của Ấn Độ. Ông Trump đặt câu hỏi tại sự kiện, Tôi tôn trọng cả người gốc Ấn và người da đen, nhưng rõ ràng bà Harris không tôn trọng điều đó. Bởi vì ngay từ đầu bà ấy là người Ấn Độ, rồi đột nhiên bà ấy chuyển hướng và xem mình là người da đen. Bà ấy là người Ấn Độ hay người da đen? 
sau khi ông Trump kết thúc buổi tranh luận tại Chicago, bà Harris đã lên tiếng đáp trả trong một sự kiện khác tại bang Texas tối 31 tháng 7 năm 2024 theo giờ Mỹ. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ bác bỏ và cho rằng những tuyên bố thiếu tôn trọng của ông Trump không gì ngoài mục đích chia rẽ. Bà Harris tuyên bố, người Mỹ xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn, người Mỹ xứng đáng có một nhà lãnh đạo nói lên sự thật, một nhà lãnh đạo không thù địch và tức giận khi đối mặt với sự thật. Người Mỹ xứng đáng có một nhà lãnh đạo hiểu rằng những sự khác biệt sẽ không khiến chúng ta xa nhau. Chúng là nguồn sức mạnh cốt lõi của chúng ta. Bất chấp sự đáp trả có phần bất mãn từ phía bà Harris và đồng minh, ông Trump đã có màn lộ diện ấn tượng tại buổi vận động tranh cử đầu tiên tại Pennsylvania cùng ngày 31 tháng 7, kể từ sau vụ ám sát hôm 13 tháng 7 năm 2024 với sự ủng hộ của hàng nghìn cử tri. Có thể thấy, cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã lấy lại phong độ với màn trở lại hoành tráng tại buổi vận động tranh cử ở thành phố Harrisburg của bang Pennsylvania. Tại buổi phát biểu, ông Trump không ngần ngại khi tiếp tục công kích các chính sách của bà Harris. Bên cạnh đó, ông còn hoài nghi về chính sách của bà Harris đối với Trung Quốc trong trường hợp bà thắng cử. Truyền thông quốc tế đánh giá lần tái xuất này của ông Trump chính thức đánh dấu sự khởi đầu cho chặng nước rút cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng.